வணக்கம் தான் தமிழ் ஒளியின் இரவு நேர பிரதான செய்திகளுடன் ஐங்கரன் கஸ்தூரி முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் கஹலியர் ரம்புக்வெலு சுற்றாடல் துறை அமைச்சு பதவியை ராஜினாமா இன்று வர்த்தமானி அறிவித்தல் வெளியீடு அனுருகுமார திசா நாயக்கவின் இந்திய விஜயம் அரசியல் நோக்கமானது என அமைச்சர் பந்துல குணவர்தன தெரிவிப்பு நாட்டு மக்களின் பொறுப்பை ஏற்க தயார் என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நாமல் ராஜபக்ச தெரிவிப்பு யாழ்ப்பாணம் சாவல் கட்டுப்பகுதி மீனவர்கள் மாவட்ட செயலகத்திற்கு முன்பாக போராட்டம் மட்டகளப்பு ஏராவூர் பற்று பிரதேச அபிவிருத்தி கூட்டம் இன்று எதிர்வரும் இருபதாம் திகதி கண்டியில் பாரிய எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் முன்னெடுக்க உள்ளதாக இலங்கை ஆசிரியர் சங்கம் அறிவிப்பு செங்கடல் பகுதியில் பிரித்தானியாவுக்கு சொந்தமான கப்பல் மீது ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் தாக்குதல் தொடர்வது முதன்மை செய்தி சுற்றாடல் துறை அமைச்சு பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார் சுற்றாடல் துறை அமைச்சர் கெஹலே ரம்புக்வெல்லவின் ராஜினாமாவை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் இன்று வர்த்தமானி அறிவித்தல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது கெஹலே ரம்புக்வெல்லவின் ராஜினாமா ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவினால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நிலையில் இந்த வர்த்தமானி அறிவித்தல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது அவரது ராஜினாமா கடந்த மூன்றாம் திகதி முதல் அமலுக்கு வருவதாக வர்த்தமானியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தற்போது விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ள கெஹலே ரம்புக்வெல்ல சுற்றாடல் அமைச்சர் பதவியில் இருந்து விலகுவதாக கடிதம் மூலம் ஜனாதிபதிக்கு அறிவித்தார் கடிதம் ஜனாதிபதியால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதுடன் சுற்றாடல் அமைச்சு ஜனாதிபதியின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது அதன் அடிப்படையில் சுற்றாடல் துறைக்கான புதிய அமைச்சர் சில நாட்களில் பதவியேற்க உள்ளார் கேஹலி ரம்புக்வெல்லா சுகாதார அமைச்சராக கடமையாற்றிய காலத்தில் தரமற்ற தடுப்பு மருந்துகளை இறக்குமதி செய்த சம்பவம் தொடர்பில் கடந்த மூன்றாம் திகதி முதல் கொழும்பு மாளிகா கந்த நீதிவான் நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் எதிர்வரும் பதினைந்தாம் திகதி வரை விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார் அன்றைய தினமே அவருக்கு திடீரென ஏற்பட்ட சுகையினத்தை தொடர்ந்து சிறைச்சாலை வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றார் அனுருகுமார திசா நாயக்கவின் இந்திய விஜயம் அரசியல் நோக்கமானது என அமைச்சர் பந்துல குணவர்த்தன தெரிவித்துள்ளார் மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான அனுருகுமார திசா நாயக்கவின் இந்திய விஜயம் அரசியல் நோக்கமானது என அமைச்சரவை பேச்சாளர் அமைச்சர் பந்துல குணவர்த்தன தெரிவித்துள்ளார் அரசாங்க தகவல் திணைக்களத்தில் இன்று இடம்பெற்ற அமைச்சரவை முடிவுகளை அறிவிக்கும் ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் பசுகிய சத்திய இந்தியாவை சஞ்சாரி கிருணி இந்தியானு ராஜ்யின் மற்ற ஆராதனை கரணத்தை போன பிரவான மகாமார்க விஷயபார அமாத்தியவரை அவசி அரசாங்கத்தின் ஜனாதிபதி பிரதமர் மற்றும் அமைச்சரவை அமைச்சர்கள் சர்வதேச நாடுகளில் இடம்பெறும் மாநாடுகளில் கலந்து கொள்ளும் விடியும் என்பது சாதாரணமாக ராஜதந்திர செயற்பாடன்றாகும் அந்த வகையில் எனக்கு அண்மையில் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் என்ற வகையில் இந்தியாவில் இடம்பெறும் நவீன மோட்டார் வாகன விழிப்புணர்வு செயற்திட்டம் ஒன்றில் பங்கேற்பதற்கான அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தது அந்த வகையிலேயே நான் இந்தியாவிற்கு விஜயம் மேற்கொண்டிருந்தேன் இந்த விஜயத்திற்கு இலங்கை அரசாங்கத்தின் நிதி செலவிடப்படவில்லை மாறாக இந்திய அரசாங்கம் அனைத்து செலவுகளையும் ஏற்றுக்கொண்டிருந்தது இதன் ஊடாக இரண்டாயிரத்து முப்பதாம் ஆண்டு ஆகும் போது மோட்டார் வாகன போக்குவரத்தை எவ்வாறு மேம்படுத்துவது என்ற விழிப்புணர்வு எமக்கு கிடைக்கப்பட்டது இந்தியா எமது அமைச்சிற்கு பல ஒத்துழைப்புகளை வழங்கி வருகின்றது அந்த வகையில் முக்கியமாக வடக்கிற்கான புகையிரத பாதை புனரமைப்பு பணிகள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன அவ்வாறு இந்திய அரசாங்கம் பல ஒத்துழைப்புகளை எமக்கு மேற்கொண்டு வருகின்றது முக்கியமாக நாம் மக்களுக்கான சேவையை ஆற்றும் நோக்கிலேயே விஜயத்தை இந்தியாவிற்கு மேற்கொண்டிருந்தோம் ஆனால் அனுருகுமார திசா நாயகவின் இந்திய விஜயம் அரசியல் நோக்கத்திலானதாகும் ஜனாதிபதி கேலிக்கிடமான முறையில் செயற்படுகின்றார் என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் உதயகம் என்பில தெரிவித்துள்ளார் 
எதிர்கால சந்ததியினரை இலக்காக கொண்ட அரசியல் உருவாகும் வரை நாட்டை கட்டியெழுப்ப முடியாது என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் உதயகமன் விழா தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் இன்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் எதிர்கால சந்ததியினரை இலக்காக கொண்ட அரசியல் உருவாகும் வரை நாட்டை கட்டியெழுப்ப முடியாது உண்மையில் ஜனாதிபதி கேலிக்கிடமான முறையில் தலைமைத்துவத்தை வகிக்கின்றார் இலங்கை வரலாற்றில் இப்படியான ஒரு நிகழ்வு இடம்பெற்றது இல்லை நாளைய தினம் ஐந்தாவது அமர்வை ஜனாதிபதி கூட்டியுள்ளார் நாடாளுமன்றத்தின் புதிய அமர்வை ஆரம்பிக்கும் போது நேர விரயம் பண விரயம் என்பன ஏற்படும் இதற்கு கடும் எதிர்ப்பை நாம் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றோம் மக்கள் விடுதலை முன்னணியினர் இந்தியாவுடன் நட்புறவை மேற்கொள்ள எடுத்துள்ள முயற்சியை நாம் மதிக்கின்றோம் இந்தியா அயல் நாடு என்ற வகையில் இந்த முயற்சி வரவேற்கத்தக்க ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கா ஆஸ்திரேலியாவிற்கு விஜயம் செய்ய உள்ளார் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க இந்திய பெருங்கடல் மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்காக இந்த வாரம் ஆஸ்திரேலியாவிற்கு விஜயம் செய்ய உள்ளார் ஆஸ்திரேலியாவின் தலைநகர் பெர்தில் எதிர்வரும் ஒன்பதாம் மற்றும் பத்தாம் திகதிகளில் மாநாடு இடம்பெறவுள்ளது ஜனாதிபதி மாநாட்டில் உரையாற்றுவார் என ஜனாதிபதி அலுவலக சர்வதேச விவகாரங்களுக்கான பணிப்பாளர் டினோ கொலம்பகே தெரிவித்துள்ளார் ஜனாதிபதி தனது விஜயத்தின் போது ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் மற்றும் வெளிவிவகார அமைச்சர் ஆகியோரையும் சந்திக்க உள்ளார் ஏழாவது இந்திய பெருங்கடல் மாநாட்டை இந்திய அரசின் வெளிவிவகார அமைச்சர் ஆஸ்திரேலிய வெளிவிவகார அமைச்சர் மற்றும் வர்த்தகத்துறை சிங்கப்பூர் எஸ் ராஜரத்னம் ஸ்கூல் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் ஸ்டடீஸ் மற்றும் பெர்த் யூஎஸ் ஏசியா மையம் ஆகியவற்றுடன் இணைந்து இந்திய பவுண்டேஷன் ஏற்பாடு செய்துள்ளது நாட்டு மக்களின் பொறுப்பை ஏற்க தயார் என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நாமல் ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார் நாம் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் பொறுப்பு கூறலில் இருந்து விலகி செயற்படும் கட்சி அல்ல என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நாமல் ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் இன்று இடம்பெற்ற நிகழ்வு ஒன்றில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றிய போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் நாட்டை நேசிக்கும் தரப்பினரை உள்ளடக்கியதே எம்முடைய கட்சியாகும் நாம் அனைத்து சந்தர்ப்பத்திலும் நாட்டு மக்களின் பக்கமே நாம் இருந்துள்ளோம் அந்த வகையில் விவசாயிகளுக்கான பல சேவையை மஹிந்த ராஜபக்சவின் ஆட்சி காலத்தில் மேற்கொண்டுள்ளோம் இருப்பினும் கடந்த ஆட்சியில் விவசாயிகளுக்கு எமது பக்கத்தினால் தவறிழைக்கப்பட்டுள்ளது அதற்கான மன்னிப்பை கோருவதற்கு நாம் பின்னிற்க போவதில்லை அதே போன்று அதற்கான பொறுப்பை ஏற்கவும் நாங்கள் தயங்கவில்லை நாம் அனைத்து சந்தர்ப்பத்திலும் மக்கள் பிரச்சனைக்கான பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்ட கட்சியாகும் பயங்கரவாத நிலை கோவிட் தொற்று உள்ளிட்ட பல விடயங்களில் இருந்து யாழ்ப்பாணம் சாவர்கட்ட பகுதி மீனவர்கள் இன்று காலை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சாவர்கட்டு இறங்குதுறை பிரச்சினைக்கு தீர்வு வழங்குமாறு வலியுறுத்தி யாழ்ப்பாணம் சாவர்கட்டு பகுதி மீனவர்கள் யாழ் மாவட்ட செயலகத்திற்கு முன்பாக இன்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் யாழ் மாவட்ட செயலகத்திற்கு முன்பாக இன்று காலை போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டதுடன் தொடர்ந்து வடமாகாண ஆளுநர் செயலகம் வரை பேரணி ஒன்றும் இடம்பெற்றது சாவர்கட்டு இறங்குதுறை பகுதியில் சாவர்கட்டு இறங்குதுறை என பெயரிடப்பட்டு வைக்கப்பட்ட பெயர் பலகை நேற்று அகற்றப்பட்டதாகவும் இதற்கு தீர்வு வழங்குமாறு வலியுறுத்தியும் போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது ஆளுநர் சந்திங்க உள்ளாட்சி ஆளுநர் சந்திங்க வந்து சொல்லினேன் ஆளுநர் சந்திக்கிறதுக்கு உலக மக்களும் இந்த ஒரு நாலஞ்சு மன தலைமையில் வெயில் கிடந்து காயிரும் ஆளுநர் இந்த முடிவும் இல்லை வவுனியாவில் நிற்கிறார் ஒவ்வொரு மாவட்டத்தில் நிற்கிறார் மாறி மாறி கச்சுன்னு சரி அதை விட உள்ளூராட்சி ஆளுநரை சந்திப்போம் அவரை வேற சொல்லுங்க அவரும் வெறி நின்று இல்லை மக்களுக்காண்டி கடமையை சேவை செய்கிற இந்த ஆளுநர்கள் ஏன் மக்களை போட்டு இவ்வளவு வதைக்கிறார்கள் இப்போ நாங்கள் மன்னிப்பா பிரதேச சபையில் போய் எங்களை பிரச்சனையாக சொன்ன மாட்டா அவர் செய்ய மாட்டார் ஏன்னா மன்னிப்பா பிரதேச சபை எங்களுக்கு எதிராக நடக்கைக்குள்ள எங்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கையை செய்யக்குள்ள நாங்க என்ன முறைப்பாட்டை போய் அந்த பிரதேச சபையில செய்தாலும் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது பிரதேச சபை அதிகாரத்தை முற்றுமுலமாக துஷ்பிரயோகம் செய்து இந்த நடவடிக்கையை செய்திருக்கிறாங்க மக்கள்ட்ட கஷ்டத்தை உணர்ந்து நடவடிக்கை எடுத்து தருமாறு நாங்கள் ஆளுநர்களையும் உள்ளாட்சி ஆளுநரையும் கேட்டுக்கொள்ளும் மட்டக்களப்பு ஏராவூர் பற்றிய பிரதேச அபிவிருத்தி கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது 
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் ஏறாவூர் பற்றிய பிரதேச செயலகத்தின் நடப்பாண்டிற்கான முதலாவது பிரதேச அபிவிருத்தி குழு கூட்டம் பிரதேச ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவரும் ராஜாங்க அமைச்சருமான சதாசிவம் விவியாலேந்திரன் தலைமையில் நடைபெற்றது ஏறாவூர் பற்றிய பிரதேச செயலகத்தின் பிரதேச செயலாளர் தனபால சுந்தரத்தின் ஏற்பாட்டில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் துறைசார் திணைக்களங்களின் உயர் அதிகாரிகள் பங்கு பெற்றனர் கடந்த ஆண்டு ஏறாவூர் பற்றிய பிரதேச செயலக பிரிவில் சுமார் நூற்று முப்பத்தி ஒன்பது மில்லியன் ரூபாய் செலவில் முன்னெடுக்கப்பட்ட வேலை திட்டங்கள் தொடர்பில் ஆராயப்பட்டதோடு இவ்வாண்டு முன்னெடுக்கப்பட உள்ள வேலை திட்டங்கள் மற்றும் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டிய வேலை திட்டங்கள் தொடர்பிலும் கலந்துரையாடப்பட்டது பிரதேச அபிவிருத்தி கூட்டங்கள் நடைபெறும் போது திணைக்களங்களின் தலைவர்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள மக்களின் தேவைப்பாடுகள் மற்றும் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டிய வேலை திட்டங்கள் தொடர்பான அறிக்கைகளை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் எனவும் கூட்டத்திற்கும் வருகை தர வேண்டும் என்பதற்காக எந்த அதிகாரிகளும் வர முடியாது என ராஜாங்க அமைச்சர் அதிகாரிகளை சாடினார் மயிலத்தமடு கால்நடை பணியாளர்களின் பிரச்சினைக்கு எதிர்வரும் பதிமூன்றாம் தேதி நடைபெறவுள்ள மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம் ஒன்றை எடுத்து அதனூடாக அம்பாறை மற்றும் மட்டக்களப்பு மாவட்ட அரசாங்க அதிபர்களை இணைத்து கலந்துரையாட உள்ளதாகவும் ராஜாங்க அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டினார் வடமாகாண கல்வி அபிவிருத்தி தொடர்பில் வவுனியாவில் கலந்துரையாடப்பட்டது வடமாகாண கல்வி அபிவிருத்தி தொடர்பான கலந்துரையாடல் வவுனியா நகரசபை மண்டபத்தில் கல்வி அமைச்சர் சுசில் பிரேமஜெயந்த தலைமையில் இன்று இடம்பெற்றது வடக்கில் பொருளாதாரத்தால் நலிவடைந்த மாணவர்களின் அடைவு மட்டங்கள் மிகவும் குறைவாக இருப்பதாக வடமாகாண கல்வி அபிவிருத்தி தொடர்பான கலந்துரையாடலில் கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்பட்டன இதன்போது வன்னி மாவட்ட கல்வி நிலைமை தொடர்பாக விரிவாக ஆராயப்பட்டதுடன் அதில் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டிய மாற்றங்கள் தொடர்பாகவும் கலந்துரையாடப்பட்டது அத்துடன் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு தொடக்கம் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டு வரை கல்வி பொது தராதர சாதாரண மற்றும் உயர்தர பயிற்சிகளில் வடக்கு மாகாண மாணவர்களின் சித்தி விகிதங்கள் ஒப்பீடு செய்யப்பட்டதுடன் மாணவர்களின் அடைவு மட்டங்களை அதிகரிப்பதற்கான வழிமுறைகள் தொடர்பாகவும் கருத்துரைகள் முன்வைக்கப்பட்டன வடக்கு மாகாணத்தை பொறுத்தவரை வருமானம் குறைந்த மாணவர்களின் அடைவு மட்டங்களே மிகவும் குறைவாக காணப்படுகின்றது எனவே அவர்களை இனங்கட்டு அந்த மாணவர்களின் அடைவு மட்டங்களை அதிகரிக்க வேண்டிய தேவை தொடர்பாக அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டன நிகழ்வில் கிராமிய ராஜாங்க அமைச்சர் காதர் மஸ்தான் வடக்கு மாகாண ஆளுநர் எஸ் எம் சார்ல்ஸ் வடமாகாண கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் பற்றி நிரஞ்சன் கல்வி அமைச்சின் மேலதிக செயலாளர் காயத்ரி அபே குணசேகர மற்றும் பிரதி கல்வி பணிப்பாளர்கள் உதவி கல்வி பணிப்பாளர்கள் கோட்ட கல்வி பணிப்பாளர்கள் அதிபர்கள் கலந்து கொண்டனர் இதேவேளை கிளிநொச்சி ஜெர்மன் தொழிற்பயிற்சி நிறுவனத்திற்கு கல்வி அமைச்சர் சுசில் பிரேமஜெயந்த விஜயம் மேற்கொண்டிருந்தார் ஜெர்மன் தொழிற்பயிற்சி நிறுவனத்தின் செயற்பாடுகளை கண்காணிக்கும் மற்றும் குறை நிறைகளுக்கு தீர்வு காணும் நோக்குடன் குறித்த விஜயம் இடம்பெற்றது குறித்த நிறுவனத்தின் செயற்பாடுகளை தடையின்றி முன்னெடுக்கவும் தொழில்சார் கற்றல் செயற்பாடுகளை மேம்படுத்தும் வகையிலும் கலந்துரையாடப்பட்டது தொடர்ந்து மாணவர்கள் மத்தியில் உரையாற்றிய அமைச்சர் கல்வி மாத்திரமல்ல கல்வியுடன் இணைந்த தொழில் கல்வி திறன் விருத்திகளையும் மாணவர்களிடத்தில் ஊக்குவிப்பதே அரசாங்கத்தின் இலக்கு என தெரிவித்தார் நிகழ்வில் நாடாளுமன்ற குழுக்களின் பிரதி தலைவர் அங்கஜன் ராமநாதன் கல்லூரி முதல்வர் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டனர் then of course you can uh, study further and go to a எதிர்வரும் இருபதாம் திகதி கண்டியில் பாரிய எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் முன்னெடுக்க உள்ளதாக இலங்கை ஆசிரியர் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது அதிபர் ஆசிரியர்களின் சம்பள பிரச்சினைக்கான தீர்வை வலியுறுத்தி எதிர்வரும் இருபதாம் திகதி கண்டியில் பாரிய எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் முன்னெடுக்கப்பட உள்ளதாக இலங்கை ஆசிரியர் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் ஜோசப் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் அதிபர் ஆசிரியர்களின் சம்பள பிரச்சினைக்கான தீர்வை வலியுறுத்தி எதிர்வரும் இருபதாம் திகதி கண்டியில் பாரிய எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் முன்னெடுக்கப்பட உள்ளதாக இலங்கை ஆசிரியர் சங்கத்தின் பொதுச் ஜோசப் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் 
கொழும்பில் நேற்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் அதிபர் ஆசிரியர்களின் சம்பள பிரச்சனைக்கான தீர்வு இன்னமும் கிடைக்கப்பெறவில்லை சம்பள பிரச்சனைக்கான தீர்வை பெற்றுக்கொள்ள சுபோதினி ஆணைக்குழுவின் அறிக்கையை நடைமுறைப்படுத்துமாறு வலியுறுத்தி கடந்த வருடத்தில் மூன்று எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டங்களை மேற்கொண்டிருந்தோம் ஆனால் அதற்கான தீர்வை அரசாங்கம் இதுவரை பெற்றுத்தரவில்லை பொருட்களின் விலை அதிகரித்துள்ளது ஆனால் சம்பள அதிகரிப்பும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை ஆகவே நாம் சம்பள பிரச்சனைக்கான தீர்வை வலியுறுத்தி நாடு தழுவிய ரீதியில் எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டங்களை மேற்கொள்ள உள்ளோம் அதன் முதல் கட்டமாக எதிர்வரும் இருபதாம் தேதி கண்டியில் பாரிய எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தை மேற்கொள்ளும் ஆசிரியர் சேவைக்கு இணைந்து கொள்ளும் ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்கையும் குறைவடைந்துள்ளது ஆசிரியர்கள் வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது மத நல்லிணக்கம் சமூகத்தின் அடிமட்டத்தில் இருந்து கட்டியெழுப்பப்பட வேண்டும் என இந்து பௌத்த சங்கத்தின் சுவிஸ் தலைவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் இன மத நல்லிணக்கம் சமூகத்தின் அடிமட்டத்திலிருந்து கட்டி எழுப்பப்படுவதற்கான வேலை திட்டங்களை முன்னெடுத்து வருவதாக இந்து பௌத்த சங்கத்தின் சுவிட்சர்லாந்து தலைவர் தர்மலிங்கம் லோகேஸ்வரன் தெரிவித்துள்ளார் திருகோணமலையில் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவித்த போதே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் பழைய விகாரிகள் அதாவது புராதன பௌத்த சின்னங்களையும் பௌத்த இதுகளையும் பாதுகாக்கிறதுக்கு பௌத்த மக்களோட இணைஞ்சி வேலை செய்கிற அதே நேரத்தில் தமிழ் மக்களுடைய ஏனைய வரலாற்று இதுகளையும் பாதுகாத்து நாங்கள் வந்து ஒரு ஐக்கிய மக்களாக வாழணுமென்றதிலும் எங்களுடைய இன மத நல்லிணக்கமென்றது கீழ் மட்டத்தில் இருந்து அடிமட்ட மக்கள்கிட்ட இருந்து இணை அது சரியான நினைவாக்கத்தினூடாகத்தான் அது ஒரு சாத்தியப்படும் என்ற வகையிலும் நாங்கள் சிங்கள பௌத்த ஏனைய இஸ்லாமிய கிறிஸ்தவ சமூகத்தை சார்ந்த மக்களையும் அதாவது அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய கீழ்மட்ட மக்களை இணைச்சு கொண்டு போகிற வேல திட்டங்களை முன்னெடுக்கிறோம் அம்பாறை அக்கறை பெற்று ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா தேசிய பாடசாலை பழைய மாணவர் சங்கத்தின் முயற்சியில் உயர்தரத்தில் கடித விஞ்ஞான பிரிவில் தோற்றும் மாணவர்களுக்கு மேலதிக பயிற்சி வகுப்புகள் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ளன அம்பாறை அக்கறை பெற்று ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா தேசிய பாடசாலையின் பழைய மாணவர் சங்கம் ஆஸ்திரேலியா தமிழ் பொறியியலாளர் அமைப்புடன் இணைந்து உயர்தரத்தில் கணித விஞ்ஞான பிரிவு மாணவர்களின் அடைவு மட்டத்தை உயர்த்துவதற்காக மேலதிக பயிற்சி வகுப்பொன்றை அங்குரார்ப்பணம் செய்துள்ளனர் பாடசாலை அதிபர் தலைமையில் நடைபெற்ற அங்குரார்ப்பண நிகழ்வில் ஆலேடி வேம்பு பிரதேச செயலாளர் வி பபாகரன் கல்வியியலாளர்கள் பாடசாலையின் பழைய மாணவர்களின பலரும் கலந்து கொண்டனர் ஆலேடிவேம்பு கல்விக் கோட்டம் மற்றும் திருக்கோவில் கல்வி வலயத்தில் கணித விஞ்ஞான பிரிவு மாணவர்களின் அடைவு மட்டத்தை உயர்த்துவதே பயிற்சி வகுப்பின் நோக்கம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வம் அடைக்கலநாதனின் தாயாரின் பூத உடலுக்கு பல்வேறு தரப்பினரும் அஞ்சலி செலுத்தினர் வன்னி மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வம் அடைக்கலநாதனின் தாயார் அமிர்தலிங்கம் சபமாலை எண்பத்தி நான்காவது வயதில் இயற்கை எழுதியுள்ளார் மன்னார் தோட்டவழி ஜோசப் வாஸ் நகர் கிராமத்தில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் நேற்று இயற்கை எழுதிய நிலையில் பூத உடல் மக்கள் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டது இந்நிலையில் அன்னாரது பூத உடலுக்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பினரும் அரசியல் பிரதிநிதிகளும் அஞ்சலி செலுத்தினர் அந்த வகையில் நாளை காலை தோட்டவழி ஜோசப் பாஸ் ஆலயத்தில் இரங்கல் திருப்பலி ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டு பூத உடல் விடத்தில் தீவு பொது மயானத்தில் அடக்கம் செய்யப்படும் என குடும்பத்தினர் அறிவித்துள்ளனர் சுதந்திர தின கொண்டாட்டம் அவசியமா என அக்னி தயாரத்தின தேரர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் மக்கள் நெருக்கடியில் உள்ள தருவாயில் சுதந்திர தின கொண்டாட்டங்கள் அவசியமாயின சிங்கள ராவய அமைப்பின் தலைவர் அக்னி மெனா தயாரத்தின தேரர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் கொழும்பில் இன்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போதே அவர் இதனை தெரிவித்தார் இந்த
இரணைமடு உள்ளிட்ட சில பிரதேசங்களில் சுதந்திர தினத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஆர்ப்பாட்டங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன இந்த விடயத்தை பார்க்கும் போது உண்மையில் எம்முடைய நாட்டில் சுதந்திரம் உள்ளதா என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது அதே போன்று நாட்டில் பொருட்களின் விலை அதிகரித்துள்ளது வாழ்க்கை செலவு அதிகரித்துள்ளது இந்த நிலையில் நாம் மக்களுக்கு உண்மையான சுதந்திரத்தை அனுபவிக்க முடியாத நிலையே ஏற்பட்டுள்ளது மக்கள் பாரிய நெருக்கடியில் உள்ளனர் இத்தகைய பின்னணியில் சுதந்திர தின கொண்டாட்டங்கள் அவசியமா என்ற கேள்வி எழுகின்றது காரணம் மக்கள் சுதந்திரத்தை கொண்டாடுவதற்கு ஏற்ற சூழல் இல்லை நெருக்கடி நிலையில் பணத்தை வீணடித்து உதாரணமாக தேசிய கீதம் இசைப்பதற்காக நூறு மாணவர்களை அழைத்துள்ளனர் அதற்காக மாத்திரம் இரண்டு கோடி ரூபாய் செலவு செய்துள்ளன அரசியலமைப்புக்கு அமைவாக நிகழ்நிலை பாதுகாப்பு சட்டம் மூலம் நிறைவேற்றப்பட்டதாக சபாநாயகர் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது உயர் நீதிமன்ற தீர்மானத்தின் பிரகாரம் சட்டம் அதிபர் திணைக்களம் உறுதிப்படுத்திய பின்னர் நிகழ்நிலை பாதுகாப்பு சட்டம் மூலம் நிறைவேற்றப்பட்டதாக சபாநாயகர் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது நாடாளுமன்றத்தின் சட்டம் இயற்றும் நடவடிக்கை சட்டம் அதிபர் திணைக்களம் சட்ட விரைவாளர் திணைக்களம் ஆகியவற்றுடன் இணைந்து முன்னெடுக்கப்படுவதால் உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்மானத்திற்கு மாறாக அல்லது அரசியலமைப்புக்கு முரணாக செயற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை எனவும் சபாநாயகர் அலுவலகம் குறிப்பிட்டுள்ளது உயர் நீதிமன்றத்தின் எவ்வாறான பரிந்துரைகள் புறக்கணிக்கப்பட்டன என்பதை சம்பந்தப்பட்ட உறுப்பினர்கள் தெரிவித்தால் உரிய அதிகாரிகள் அதற்கு பதிலளிப்பார்கள் எனவும் மேற்குறிப்பிட்ட விடயங்களில் சபாநாயகருக்கு விருப்பு உரிமை இல்லை எனவும் சபாநாயகர் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது அத்துடன் சபாநாயகர் தனது விருப்பத்தின்படி சட்டங்களை இயற்றலாம் சட்ட மூலங்களில் திருத்தங்களை செய்யலாம் என குறிப்பிட்ட சில நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தெரிவிப்பது சபாநாயகரை அவமதிக்கும் செயற்பாடு எனவும் சபாநாயகர் அலுவலகம் குறிப்பிட்டுள்ளது ஐஎம்எஃப்ஐ மகிழ்ச்சி படுத்த செயற்படும் அரசாங்கம் மக்களின் நெருக்கடி நிலை தொடர்பில் கவனம் செலுத்தவில்லை என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சரித்த ஹீரத் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் அரசாங்கம் சர்வதேச நாணய நிதியத்தை மகிழ்ச்சி படுத்துவதை நோக்காக கொண்டே செயற்பட்டு வருவதாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சரித ஹீரத் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் கொழும்பில் இன்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் நாட்டில் பாரிய பொருளாதார நெருக்கடி காணப்படுகின்றது இந்த நிலையில் அரசாங்கம் சர்வதேச நாணய நிதியத்தை மகிழ்ச்சிப்படுத்தும் வகையில் செயற்பட்டு வருகின்றது மாறாக மக்களின் நெருக்கடி நிலை தொடர்பில் அரசாங்கம் கவனம் செலுத்துவதாக இல்லை நாட்டு மக்கள் நெருக்கடியின் மத்தியில் அன்றாட செயற்பாடுகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இத்தகைய பின்னணியில் அரசாங்கத்திற்கும் மக்களுக்கும் இடையில் பாரிய பிளவு காணப்படுகின்றது வாழ்க்கை செலவு அதிகரித்து செல்கின்றது இதன் மத்தியில் தான் அரசாங்கம் தமது மகிழ்ச்சிக்காக அரசாங்க சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடியுள்ளது இது நாட்டின் பாரிய பொருளாதார நெருக்கடியை தோற்றுவிக்கும் பொருளாதாரத்தை எவ்வாறு சரியான பாதைக்கு இட்டு செல்ல முடியும் என்ற உரையாடலின் ஊடாகவே ஜனாதிபதி தேர்தல் பிரச்சார நடவடிக்கைகளை ஆரம்பிக்க வேண்டும் அதுவே சிறந்த விடயமாக அமையும் உற்பத்தி பொருளாதாரம் கண்டுகொள்ளப்படவில்லை சகாக்களுக்கு சலுகை வழங்கும் விடயங்கள் நாட்டில் இடம்பெற்று வருகின்றது யாழ்ப்பாணம் உடுவில் மகளிர் கல்லூரியின் இருநூறாவது ஆண்டு விழா நிகழ்வுகள் இன்று நடைபெற்றன யாழ்ப்பாணம் உடுவில் மகளிர் கல்லூரியின் இருநூறாவது ஆண்டு விழா நிகழ்வுகள் கல்லூரி மண்டபத்தில் இன்று காலை நடைபெற்றன கல்லூரியின் அதிபர் செல்வே ரொசானா மதுரமதே குலேந்திரன் தலைமையில் நிகழ்வுகள் நடைபெற்றன நிகழ்வின் பிரதம விருந்தினராக கல்லூரியின் முன்னாள் அதிபர் சிரானி மில்ஸ் கலந்து கொண்டிருந்தார் இதன்போது இருநூறாவது ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு கேக் வெட்டப்பட்டதுடன் கல்லூரியின் இருநூறாவது ஆண்டை நினைவு கூறும் வகையில் லட்சணைகள் மற்றும் கல்லூரியின் கருப்பொருட்பாடல் என்பனவும் வெளியிடப்பட்டன அத்துடன் கல்லூரி மாணவிகளின் கலை கலாச்சார நிகழ்ச்சிகளும் இடம்பெற்றன தென்னிந்திய திருச்சபை பேராயர் கலாநிதி வே பத்ம தயாளன் தென்னிந்திய திருச்சபை முன்னாள் பேராயர் ஜெபனேஸ் என் கல்லூரி ஆசிரியர்கள் மாணவிகள் பழைய மாணவிகள் பெற்றோர் நலன் விரும்பிகள் என பலரும் இன்றைய நிகழ்வில் கலந்து கொண்டனர் கல்லூரியின் இருநூறாவது ஆட்டை நினைவு கூறும் லட்சனை கல்லூரி மாணவிகளான ஜோய்ஸ் பேலின் மயூரன் சாம்பவி சதீஷ் ஆகியோரால் உருவாக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது
I thank Lord Misha. Members of the board to congratulate at the outset I want மட்டக்களப்பு தீரணியம் திறந்த பாடசாலைக்கு மருத்துவ உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டன மட்டக்களப்பு பெம்டோ அமைப்பினரால் தீரணியம் திறந்த பாடசாலைக்கு மருத்துவ உபகரணங்கள் இன்று கையளிக்கப்பட்டன பெம்டோ அமைப்பினரிடம் விடுக்கப்பட்ட கோரிக்கைக்கு அமைய லண்டன் மனிதநேய அமைப்பின் நிதி உதவியில் மருத்துவ உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டன அத்தோடு மட்டக்களப்பு முதியோர் இல்ல ஏழைகளின் சிறிய சகோதரிகள் சபை மற்றும் மட்டக்களப்பு சென்ட் ஜோன்ஸ் அம்புலன்ஸ் ஆகியவற்றிற்கும் சக்கர நாற்காலிகளும் கையளிக்கப்பட்டன தீரணியம் திறந்த பாடசாலை ஸ்தாபகர் உளநல வைத்திய நிபுணர் வைத்தியர் ஜூடி ரமேஷ் ஜெயக்குமார் தலைமையில் நடைபெற்ற மருத்துவ உபகரணங்களை கையளிக்கும் நிகழ்வில் பிரதம அதிதியாக மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் ஜஸ்டினா முரளிதரன் கலந்து கொண்டார் சென் ஜோன்ஸ் ஆம்புலன்ஸின் மாவட்ட இணைப்பாளர் மீரா சாய்பு தீரணியம் திறந்த பாடசாலை பயிற்சி நிலைய அதிபர் அருட் சகோதரர் மைக்கேல் தீரணியம் திறந்த பாடசாலை பயிற்சி நிலைய மேலாளர் அருட் சகோதரர் ஸ்டீபன் மெதிவு பெம்டோ அமைப்பின் பொருளாளர் கணேசமூர்த்தி உட்பட பலரும் நிகழ்வில் பங்கேற்றனர் மனிதநேயம் அமைப்பின் நிதியுதவியோடு பெம்டோ தீரணியம் ஆகிய பாடசாலைகளின் ஒத்துழைப்போடு மட்டக்களப்பில் உள்ள முதியோர் இல்லம் லிட்டில் சிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் புவர்ஸ் அவர்களது வேண்டுகோளுக்கு நாங்கள் அவர்களுக்கு மூன்று சாதாரண நாட்சா நாட்சக்கர வண்டிகளும் மற்றது விசட தவைக்குரிய பல் நோக்கு நாட்சக்கர வண்டி ஒன்றும் சென்ட் ஜோன்ஸ் அம்புலன்ஸ் படைக்கு வேண்டுகோளுக்கு அமைய அமைய ஒரு படுக்கையில் உள்ள நோயாளிக்கு ஒரு சாதாரண நாட் நாட்காலியும் மட்டுமாக நெபுலைசர் ஆஸ்மா பேஷண்ட்ஸுக்கு பாவிக்கிற நெபுலைசர் ஒன்று லிட்டில் சிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் பூவர்ஸுக்கும் ஒரு ப்ரெஷர் பாக்ஸ் வந்து தீரணியத்துக்குமாக இன்றைய கையளிப்பில் கொடுக்கப்பட்டது மேலும் இவ்வாறான பணிகளை தொடர்ந்து இந்த வேம்டு அமைப்பின் ஊடாக செய்ய எதிர்பார்த்துள்ளோம் மனிதநேய அமைப்புக்கு எங்களது நன்றிகள் அவர்கள் தொடர்ந்தும் எங்களுக்கு உதவிகள் செய்ய இருக்கிறார்கள் அதன் ஊடாக மேலும் சில தேவைப்பாடு உள்ளவர்களுக்கு சில உதவிகளை செய்ய நாங்கள் எதிர்பார்த்துள்ளோம் லொத்தர் வியாபாரிகள் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் தமது கோரிக்கைகளுக்கு உரிய தீர்வு வழங்கப்படாத காரணத்தினால் இன்று முதல் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட தீர்மானித்துள்ளதாக அகில இலங்கை லொத்தர் சீட்டு விநியோகஸ்தர்களின் சங்கம் அறிவித்துள்ளது ஆகவே கொழும்பில் லொத்தர் சீட்டு விநியோகிக்கப்படும் இடங்கள் மூடப்பட்டும் வறுமையாகவும் காட்சியளித்தமையை அவதானிக்க முடிந்தது அரசாங்கம் எந்தவொரு முன் அறிவித்தலுமின்றி தமக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த தரகு பணத்தை நிறுத்தியுள்ளதாகவும் அதனை தாம் வன்மையாக கண்டிப்பதாகவும் அந்த சங்கம் தெரிவித்துள்ளது தமது சங்கத்தின் அனைத்து உறுப்பினர்களின் விருப்பத்தின் பிரகாரமே இந்த தீர்மானத்தை மேற்கொண்டுள்ளதாகவும் இன்று முதல் மூன்று நாட்கள் அரசாங்கத்திற்கு தாம் காலக்கெடு விதிப்பதாகவும் அதற்குள் தீர்வுகள் எட்டப்படாத விடத்து கோட்டை ரயில் நிலையத்திற்கு முன்பாக பாரிய எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்றை நடத்த உள்ளதாகவும் அந்த சங்கம் தெரிவித்துள்ளது வட்டுக்கோட்டை போலீசார் தன்னை சித்திரவதை செய்ததாக மனித உரிமை ஆணைக்குழுவில் முறையிட்ட பல்கலை மாணவரை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் முற்படுத்துமாறு யாழ்ப்பாண பிராந்திய ஸ்ரீஷ்ட போலீஸ் அத்தியட்சகர் உத்தரவிட்டுள்ளார் வட்டுக்கோட்டை போலீசார் தன்னை சித்திரவதை செய்ததாக மனித உரிமை ஆணைக்குழுவில் முறையிட்ட பல்கலைக்கழக மாணவரை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் முற்படுத்துமாறு யாழ்ப்பாண பிராந்திய சிரேஷ்ட போலீஸ் அத்தியட்சகர் ஜகத் நிஷாந்த் வட்டுக்கோட்டை போலீசாருக்கு உத்தரவிட்டுள்ளதுடன் தாக்குதல் சம்பவம் தொடர்பில் வட்டுக்கோட்டை போலீசாரிடம் விசாரணை அறிக்கையையும் கோரியுள்ளார் வீதியில் நடைபெற்ற அசம்பாவித சம்பவம் தொடர்பில் குறித்த மாணவர் வட்டுக்கோட்டை போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில் போலீஸ் நிலையத்திலிருந்து தப்பிச் சென்ற அவர் போலீசார் தன்னை தாக்கி சித்திரவதைக்கு உட்படுத்தியதாக தெரிவித்து யாழ்ப்பாணம் மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவில் நேற்று முறைப்பாடு ஒன்றை பதிவு செய்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது புனரமைக்கப்பட்ட தம்புள்ள சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம் உத்தியோகபூர்வமாக திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது புனரமைக்கப்பட்ட தம்புள்ள சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவினால் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது இயல்பான திறமைகளை கொண்ட இலங்கை கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு தேசிய அணையை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்கான சம வாய்ப்புகளை வழங்கும் நோக்கில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட தேசிய கிரிக்கெட் அபிவிருத்தி பாதை என்னும் தேசிய நிகழ்ச்சி திட்டத்துடன் இணைந்ததாக 
தபுல்ல மைதானத்தில் நிறுவப்பட்ட தனித்துவமை நேற்று ஜனாதிபதி தலைமையில் திறந்து வைக்கப்பட்டது நினைவு பலகையை திரைநீக்கம் செய்து தனித்துவ மையத்தை திறந்து வைத்த ஜனாதிபதி விடயங்களை பார்வையிட்டார் தனித்துவ மையம் நீர் சிகிச்சை பிரிவு மற்றும் விளையாட்டு காயங்களை குணப்படுத்தும் புதிய மருத்துவ பிரிவு ஆகியவற்றை கொண்டுள்ளது அதன் பின்னர் தம்புள்ள விளையாட்டரங்கில் நிறுவப்பட்டுள்ள புதிய சர்வதேச தரத்திலான நீச்சல் தடாகத்தை திறந்து வைத்த ஜனாதிபதி நீச்சல் தடாகத்தின் செயற்பாடுகளையும் அவதானித்தார் இந்த பிரிவுகளுக்கு மேலதிகமாக விளையாட்டு வீரர்கள் நவீன தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி பயிற்சிகளை மேற்கொள்ளக்கூடிய உள்ளக கிரிக்கெட் மைதானம் புதிய ஊடக மையம் மற்றும் பிரதான கேட்போர் கூடம் ஆகியவற்றை மேம்படுத்துவதற்கான அடிக்கல் நாட்டு நிகழ்விலும் ஜனாதிபதி பங்கேற்றார் இதேவேளை சர்வதேச தரத்திற்கு ஏற்ப நவீனப்படுத்தப்பட்டுள்ள தம்புள்ள சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் அதிநவீன ஒளி விளக்கு கட்டமைப்பை ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க திறந்து வைத்தார் இதன்போது பல கலை கலாச்சார நிகழ்வுகளும் இடம்பெற்றன இந்த நிகழ்வில் சுற்றுலா காணி விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் விவகார அமைச்சர் ஹெரின் பெர்னாண்டோ உள்ளிட்ட அமைச்சர்கள் மற்றும் முன்னாள் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர்கள் ஜனாதிபதியின் பணிக்குழாம் பிரதானி சாகல் ரட்நாயக் பாதுகாப்பு பதவி நிலை பிரதானி ஜெனரல் சவேந்திர சில்வா கிரிக்கெட் நிறுவன தலைவர் சம்மி சில்வா உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் செவித்திறன் குறைபாடு உள்ளவர்களுக்கு வாகன சாரதி அனுமதி பத்திரம் வழங்குவதற்கு அமைச்சரவை அனுமதி அளித்துள்ளது முழு செவித்திறன் குறைபாடு உள்ளவர்களுக்கு இலக்கு ரக வாகன சாரதி அனுமதி பத்திரம் வழங்குவதற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு நவம்பர் பதினான்காம் திகதி அமைச்சரவை தீர்மானத்தின்படி கம்பகா மாவட்டத்தை மையமாக கொண்டு இதற்கான முன்னோடி திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது இரண்டு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை புதுப்பிக்கத்தக்க முறையில் குறித்த வாகன சாரதி அனுமதி பத்திரம் வழங்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது நாடாளுமன்றம் திருடர்களின் குகை என்று புதிய மார்க்சிச லெனினிச கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் சீகா செந்திவேல் தெரிவித்துள்ளார் தேர்தலுக்கு பணத்தை எவ்வாறு நிரப்பலாம் என்பதும் எவ்வாறு திருடிக் கொள்ளலாம் என்பதுமே அரசியல்வாதிகளின் எண்ணம் எனவும் நாடாளுமன்றம் திருடர்களின் குகை எனவும் புதிய மார்க்சிச லெனினிச கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் சீகா செந்திவேல் தெரிவித்துள்ளார் இன்று யாழ்ப்பாணத்தில் இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் அமைச்சர்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அல்லது அது மேலே பிரதமராக இருக்கக்கூடியவர்கள் ஜனாதிபதியாக இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லோருமே இந்த நாட்டு மக்களை ஏமாற்றி இந்த நாட்டு மக்களுடைய வரிப்பணத்திலே கொள்ளையிடுபவர்களாகத்தான் இருந்து வந்திருக்கிறார் பகிரங்கமாக அவர்களை நாங்கள் ஒரு வெள்ளை உடை அணிந்த கொள்ளையர்களாகத்தான் நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஏனென்று சொன்னால் இந்த நாடு இன்றைக்கு ஒரு வங்குரோத்து நிலை அடைந்திருக்கிறதுக்கு அடிப்படையாக அமைந்ததே இந்த நாற்பத்தைந்து வருடங்களாக அல்லது அதுக்கு முன்பிருந்தே பதவியிலே இருந்து வந்த அமைச்சர்களும் பிரதி அமைச்சர்களும் அல்லது உயர் அதிகாரிகளுமாக இருந்தவர்கள் என்பதை மீண்டும் மீண்டும் இந்த நாட்டின் பல்வேறு சம்பவங்கள் எடுத்து காட்டியிருக்கின்றன இத்தனைக்கு பிறகு கூட எந்த விதமான வெக்க ரோசமற்றி எந்த விதமான சுய மரியாதை இன்றி அடுத்த தேர்தலுக்கு அவர்கள் தயாராகி வாருவதுதான் உண்மையிலே வேதனையான விஷயம் மாத்திரமல்ல கண்டனத்துக்குரிய விஷயம் அந்த வகையிலே தான் இந்த கெகலிய ரம்புக்கலை என்ற அந்த மோசடிக்கார் அந்த சுகாதார அமைச்சர் பதவி காலத்தில் இறக்குமதிய ஆக்கப்பட்ட தரமற்ற மருந்தின் காரணமாக நாடு முழுவதும் குறிப்பாக தென்னிலங்கையிலே 
இருபது பேர் மரணித்திருக்கிறார்கள் அது கொலை என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஆனால் அதற்கு பின்பு கொண்டு வந்த இந்த நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானத்துக்கு எந்த மனச்சாட்சியோடு இந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நூற்றி இருபத்தி நாலு பேர் கையொத்தி இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இவர்கள் எதற்காக பாராளுமன்றம் சென்றார்கள் அதனால் தான் லெலின் அவர்கள் ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே சொன்னார் பாராளுமன்றம் என்பது கல்வர் குகை என்று சொன்னார் இன்னைக்கு தேர்தல் ஆண்டு ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் சொன்ன பிற்பாடு எல்லா கட்சியினருமே இன்றைக்கு உற்சாகம் அடைந்து தேர்தலுக்காக முன் வருகின்றார் அதில் சில பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சொல்றார் தங்களுக்கு தேர்தலுக்கு நிதி இல்லையா எனவே தான் இன்றைக்கு பாராளுமன்றத்தில் இருக்கிறவர்களையோ அமைச்சர்களாக இருக்கிறவர்களோ அல்லது பிரதி அமைச்சர்களாக இருப்பவர்களையோ ஊழல் பேர் வழிகளை ஜனாதிபதிகளாக இருந்து ஊழல் செய்தவர்கள் எவரையும் திரும்ப அதிகாரத்துக்கு கொண்டு வருவதை மக்கள் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்ற அந்த வேண்டுகோளை எங்களுடைய கட்சி முன்வைக்கின்றது மட்டக்களப்பு காத்தான்குடியில் உணவகங்களில் பணியாற்றுவோருக்கு நெருப்பு காய்ச்சல் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டது மட்டக்களப்பு காத்தான்குடியில் உணவகங்களில் உணவு கையாள்பவர்களுக்கு நெருப்பு காய்ச்சல் தடுப்பூசி இன்று ஏற்றப்பட்டது மட்டக்களப்பு பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் டாக்டர் சுகுணனின் ஆலோசனைக்கும் அறிவுறுத்தலுக்கும் அமைய காத்தான்குடி சுகாதார வைத்திய அதிகாரி டாக்டர் நசீர்தீனின் வழிகாட்டலில் மேற்பார்வை பொது சுகாதார பரிசோதகர் பசீர் பொது சுகாதார பரிசோதகர் ரஹ்மத்துல்லா ஆகியோரால் புதிய காத்தான்குடி பத்ரியா ஜும்மா பள்ளி வாயல் மண்டபத்தில் வைத்து தடுப்பூசி ஏற்றப்பட்டது காத்தான்குடியில் உள்ள ஹோட்டல்கள் சிற்றுண்டி சாலைகள் உணவகங்கள் என்பவைகளில் உணவு கையாள்பவர்களின் நூற்று ஐம்பது பேருக்கு நெருப்பு காய்ச்சல் தடுப்பு மருந்து ஏற்றப்பட்டது இந்தியாவில் இருந்து இலங்கைக்கு கடத்த முயன்ற ஏழு லட்சம் வலி நிவாரணி மாத்திரைகளுடன் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் இந்தியாவில் இருந்து இலங்கைக்கு கடத்த முயன்ற ஏழு லட்சம் வலி நிவாரணி மாத்திரைகள் நேற்று இரவு படகுடன் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதோடு ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருப்புல்லானை அடுத்த புதுமடம் கடற்கரையில் இருந்து நாட்டுப்படகில் வலி நிவாரணி மாத்திரைகள் இலங்கைக்கு கடத்தப்படுவதாக கிடைத்த ரகசிய தகவலின் அடிப்படையில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்த மரையின் போலீசார் பெரியப்பட்டினம் கடற்கரையில் வைத்து ஒரு நாட்டுப்படகையும் அதிலிருந்து சுமார் ஏழு லட்சம் வலி நிவாரணி மாத்திரைகளையும் பறிமுதல் செய்துள்ளனர் வலி நிவாரணி மாத்திரைகளை இலங்கைக்கு கடத்திச் சென்ற பெரியப்பட்டினத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளார் போதைப் பொருள் நடவடிக்கைகளை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் கடந்த டிசம்பர் மாதம் முதல் முன்னெடுக்கப்படும் யுக்திய நடவடிக்கையின் மூலம் இதுவரையில் ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி ஒரு சந்தேக நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர் போதைப் பொருள் நடவடிக்கைகளை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் கடந்த வருடம் டிசம்பர் மாதம் பதினேழாம் திகதி முதல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட யுக்திய நடவடிக்கையின் மூலம் நாடலாவிய ரீதியில் இதுவரை குற்றச் செயல்களுடன் தொடர்புடைய ஐம்பத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி ஒரு சந்தேக நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் போதைப் பொருள் குற்றங்களுக்காக கைது செய்யப்பட்ட நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு சந்தேக நபர்களில் ஆயிரத்து எண்ணூற்று பதினேழு பேர் தடுப்பு காவலில் உத்தரவின் கீழ் வைத்து தடுத்து வைக்கப்பட்டு விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஒரு பேர் போதைக்கு அடிமையானவர்கள் என்ற அடிப்படையில் புனர்வாழ்விற்காக பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளனர் இதேவேளை சட்டவிரோத சொத்துக்கள் தொடர்பில் இருநூற்று முப்பத்தி நான்கு பேர் விசாரணை செய்யப்படுகின்றனர் என்பதுடன் விசேட பணியகத்தின் பட்டியலில் இருந்த மூவாயிரத்து எண்பத்தி மூன்று சந்தேக நபர்களும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் சுற்றிவளைப்பு நடவடிக்கைகளின் போது மீட்கப்பட்ட போதைப் பொருளின் மொத்த சந்தை மதிப்பு ஏழாயிரத்து எழுநூற்று முப்பத்தி மூன்று மில்லியன் எனவும் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சொத்துக்களின் சந்தை மதிப்பு எழுநூற்று மில்லியன் எனவும் தெரிய வந்துள்ளது இந்திய இழுவை மடி மீனவர்களை கட்டுப்படுத்த சீமான் மற்றும் விஜய் போன்றோர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வடக்கு கடற்றொழிலாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்கள் இந்திய இழுவை மடி மீனவர்களால் வடக்கு கடற்றொழிலாளர்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்படும் நிலையில் நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் மற்றும் தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் போன்றோர் இழுவை மடி படகுகளை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வடக்கு கடற்றொழிலாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் 
இன்று யாழ்ப்பாணம் வடமராட்சி ஊடக இல்லத்தில் இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பில் யாழ் மாவட்ட கடை தொழிலாளர் கூட்டுறவு சங்கங்களின் சம்மேளன முன்னாள் தலைவர் ஆனா அன்னராசா மற்றும் முன்னாள் உப தலைவர் நா வர்ணகுலசிங்கம் ஆகியோர் இவ்வாறு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் வடக்கு மாகாண கடற் தொழிலாளர் சங்கங்கள் சமாசங்கள் அங்கத்தவர்கள் இணைந்து எதிர்வரும் ஒன்பதாம் திகதி வெள்ளிக்கிழமை பதினோரு மணிக்கு வடக்கு மாகாண ஆளுநர் அலுவலகத்துக்கு வடக்கு கடற் தொழிலாளர்கள் எதிர்நோக்குன்ற பிரச்சினை தொடர்பாக மகஜர் ஒன்றை கையளிக்க இருக்கின்றோம் அந்த மகஜரின் பிரதான நோக்கம் இலங்கை அரசாங்கத்தினால் புதிதாக கொண்டு வர இருக்கின்ற சட்ட வரைவை நிராகரிக்க கோரியும் அது கடற் தொழிலாளர்களுக்கு உகந்தது அல்ல என்றும் பல்தேசிய கம்பெனிகளையும் வெளிநாட்டவர்களையும் வாழ வைத்து இலங்கை கடற் தொழிலாளர்களை அளிக்கின்ற ஒரு செயல்பாடாகத்தான் அந்த சட்ட வரைவை இலங்கையினுடைய பதினஞ்சு கடலோர மாவட்டத்தை பிரதிப்படுத்துகின்ற சங்கங்கள் அமைப்புகள் மீனவர்கள் நாங்கள் ஒன்றிணைந்து தீர்வாக எடுத்து இலங்கையினுடைய ஜனாதிபதிக்கு அதனை தெரிவிப்பதென்ற ரீதியிலே இந்த செயல்பாட்டை நாங்கள் ஆரம்பித்திருக்கின்றோம் அந்த வெள்ளிக்கிழமை வழங்க இருக்கின்ற கையெழுத்து வேட்டையானது வடக்கு மாகாணத்தை பிரகதிப்படுத்திய கடற் தொழிலாளர்களுடைய கையெழுத்தாக நாங்கள் வெள்ளிக்கிழமை கையளிக்க இருக்கின்றோம் இரண்டு நாட்டு தோப்பல் கொடி உறவுக்கும் இடையிலே தடையாக இருக்கின்றது தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த இரண்டாயிரத்தி அஞ்சூறு இழுவை மடி படகுகள் தொடர்ந்தும் இந்த படகுகள் எல்லை தாண்டி சட்டவிரோத தொழிலிலே ஈடுபடுகின்றார்கள் இந்த சட்டவிரோத தொழிலை நிறுத்துவதற்கு அண்ணன் சீமான் அவர்களே உங்களோடு உரிமையோடு நாங்கள் கேட்கின்றோம் வடக்கு கிழக்கு தமிழர் நாங்கள் உங்கள் தலைமையிலே இரண்டு நாட்டு மீனவர்களும் பேசி இதுக்கு ஒரு சுமூகமான தீர்வு கேட்ட வடக்கு கடற்றொழில் சமூகம் தயாராக இருக்கின்றது இரு நாட்டு மீனவர்களையும் தடை செய்யப்பட்ட தொழில் முறையை முற்றாக நிறுத்தி பாரம்பரிய தொழில் முறையிலே தொழில் செய்து ஒற்றுமையாக சகோதரத்துவத்தோடு வடகிழக்கு தமிழரும் தமிழ்நாட்டு தொப்புள் கொடி உறவுகளும் நாங்கள் வாழ விரும்புகின்றோம் இதற்கு நீங்கள் ஆவணை செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் நாம் தமிழர் கட்சி தலைவர் அண்ணன் சீமான் அவர்களையும் புதிசாக கத்தி தொடங்கியிருக்கிற அண்ணன் விஜய் அவர்களையும் வடக்கு கடற்றொழில் சமூகம் சார்பாக வேண்டி நிற்கின்றோம் கடற்றொழில் அமைச்சர் அவர்கள் கவலத்தில் எடுத்து இனிமேல் தென்னம் இந்த பருத்தித்துறை கலங்கர விளக்கத்தை அமைத்து இந்த கரை ஓரங்களில் உள்ள கடல் அணிகளை கட்டி இந்த படகுகளை நாங்கள் சரியான முறையில் கட்டி பாதுகாக்கிறதுக்கு அந்த அணிகளை கட்டி தரும்படி தாங்கள் தாழ்மையிடம் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் உண்மையின்படி இந்திய படகு இங்கே வந்து தொலை செய்கிறார் ஆனால் அதுக்கு கரையாலே எங்களுக்கு நேவி பாதுகாப்பு கொடுக்குற மாதிரி கரையாலே நேவி பார்த்து கொண்டு நிற்குது நாங்கள் தொலைவு போட்டு திரும்பி வாரோம் அப்போ இதுக்குரிய நடவடிக்கை யார் எடுக்கிறது இதுக்குரி இதுக்குரிய நடவடிக்கை என்ன திருப்பி இது ஆனால் நீங்கள் ஒன்று ரெண்டு பிடிக்காமல் குறைஞ்சது இருபத்தஞ்சு முப்பது இழுவ மடை எப்படி இங்கும் நீங்கள் பிடிக்கிறது மிருதங்கள் அது பிரச்சனை நாங்களே சொல்கிறோம் நீங்கள் இனிமேல் ஆக்களை விடுதலை செய்ய செய்ய தான் நாங்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறாங்க இனிமேல் ஆக்களை நீங்கள் தடுத்து வைக்கணும் ஆக்களையும் தடுத்து வச்சா தான் உள்ளூர் இழுவ படகு எங்களுக்கு இல்லை இலங்கை இல்லைகளை வர மாட்டார் அதுக்குரிய நடவடிக்கை எடுக்க சொல்லி எடுக்குமாடி ஜனாதிபதி அவர்களையும் பாதுகாப்பு அமைச்சரையும் கடத்தொழில் அமைச்சரையும் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் தொடர்வது வர்த்தக வாணிப செய்தி முன்னணி நிதி நிறுவனங்களில் ஒன்றான அலையன்ஸ் பிரான்சின் மற்றொரு கிளை அம்பாறை கல்முனையில் திறந்து வைக்கப்பட்டது இலங்கையின் முன்னணி நிதி நிறுவனங்களில் ஒன்றாகிய அலையன்ஸ் பிரான்ஸ் தனது புதிய கிளையை கல்முனை நகரில் இன்று திறந்துள்ளது இது நிறுவனத்தின் கிளை விஸ்தரிப்பின் மற்றொரு கட்டத்திற்கு சென்றுள்ளது திறப்பு விழாவில் பல்துறை சார்ந்த அதிதிகள் வருகை தந்து நிறுவனத்தின் புதிய கிளையினை திறந்து வைத்தனர் புதிதாக திறந்து வைக்கப்பட்ட அலையன்ஸ் பினான்சின் கிளையானது இலக்கம் இருநூற்று பதினொன்றில் ஒன்று மட்டக்களப்பு வீதி கல்முனை பகுதியில் அமைந்துள்ளது அலையன்ஸ் பிரான்ஸ் தனது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்து மன்னிக்கவும் அலையன்ஸ் பினான்ஸ் ஆனது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இலங்கையில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு ஐம்பத்தி ஒன்பது ஆண்டுகளில் எண்பத்தி ஒன்பது கிளைகளுடன் நாடுபூராகவும் இயங்கி வருவதுடன் இன்று கல்முனையில் தொன்னூறாவது கிளையினை ஆரம்பித்துள்ளது அதில் கிழக்கு மாகாணத்தில் அம்பாறை களவாஞ்சிக்குடி மட்டக்களப்பு கிளைகளுடன் கல்முனை கிளையானது நான்காவது கிளையாக இன்று திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளமை சுட்டிக்காட்டத்தக்கது 
நிறுவனத்தால் வழங்கப்படும் லீசிங் கடன்கள் நிலையான வாய்ப்புகள் வணிக கடன்கள் வீட்டு கடன்கள் சேமிப்பு கணக்குகள் போன்ற பல நிதி வசதிகள் இதன் மூலம் பெற்றுக் கொள்ளப்படும் எனவே வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் நிதி தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கு மிகவும் எளிதாக இந்த இடத்திற்கு செல்ல முடியும் இது தவிர இக்கிளை திறந்து வைக்கப்பட்ட பின்னர் தேசிய கீதம் ஏற்றலுடன் நிறுவன கீதம் இசைக்கப்பட்டு தொடர்ச்சியாக அதிதிகளின் மங்கள விளக்கேற்றல் நடைபெற்றது அலையன்ஸ் பினான்ஸ் அலையன்ஸ் பினான்ஸை பொறுத்தவரையில் எங்கள் நோக்கம் எங்கள் வாடகையாளர்களுக்கு மிக உயர்ந்த அளவிலான நிதி சேவை இந்த புதிய கிளையின் மூலம் வாடகையாளர்களுக்கு மிக உயர்ந்த நிதி சேவை அனுபவத்தையும் மிக இலகுவாக அணுகக்கூடிய வசதிகள் தற்போது செய்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாக நாங்கள் நம்புகின்றோம் எங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிறந்த நிதி சேவைகள் மற்றும் வாடிக்கையாளர் உணர்வுகளுடன் சேவை செய்ய நாங்கள் கடமைப்பட்டுள்ளோம் இந்த புதிய கிளையை வாடிக்கையாளர்களுக்கு உகந்த சேவை மத்திய நிலையமாக மேம்படுத்துவதில் எங்களின் பணிவான மகிழ்ச்சி என அலையன்ஸ் பினான்ஸின் பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரி கூறினார் பின்னர் அதிதிகளான நிறுவனத்தின் பிராந்திய பொது முகாமையாளர் இசங்க கயான் நிறுவனத்தின் தங்க கடன் சேவை பிரிவு அதிகாரி சுரேந்திர ரொட்ரிகோ அக்கறை பற்றி பிராந்திய உதவி போலீஸ் அத்தியட்சகர் ஏ எஸ் கே பண்டார கல்முனை தலைமையக போலீஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரி எம் ரம்சீன் பக்கீர் உட்பட நிறுவனத்தின் சிரேஷ்ட முகாமித்துவ உறுப்பினர்கள் உட்பட விசேட அதிதிகள் பலரும் கலந்து கொண்டனர் இத்துடன் இரவு நேர பிரதான செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகின்றது தொடர்ந்தும் தான் தமிழ் ஒளி வழங்கும் நிகழ்ச்சிகளுடன் இணைந்திருங்கள் வணக்கம்